。大家好，我是 Andrew。那今天想要来跟大家分享的题目是，呃，如何借由 Ray 跟 Modding 来将你的 Pandas 的 Script 进行分散式的运算。好，那首先我先自我介绍一下。我目前呢是任职于国泰金控的数数发中心，那是担任呃 data engineer。那之前呢也曾经呢在呃资料科学领域担任那个一条龙的工程师。那呃工作的范围呢可以从 data pipeline 到 modeling 到 web app 的的开发都有涉略。那在进入资料科学领域之前呢，我是一名化学工程师。那曾经呢，在呃材料工程、基因工程以及发酵呃呃细菌发酵工程的地方都有一些经验。然后另外呢，我也在二零一八年的时候参加了 Data for Social Good 的专案计划，并且呢，借由这个计划跟着团队一起呃获得了首届的联发科自在家乡的首奖。好，那在进入正题之前，我想要先说明一下为什么会想要分享今天的题目。那今天会对这个题目有兴趣的人，那想必一定是对 Pandas 已经相当的熟悉了。那 Pandas 呢，一是一个在资料科学领域无人不知、无人不晓的很好用的工具。那目前呢，它的总下载量已经累积了呃十七亿。那跟它跟 Pandas 相关的 library 呢，也已经超过三十个以上。不过 Pandas 虽然它的功能很强大，也很好用，但是或许。你也曾经遇过以下的状况。好，你可能呢借由 Pandas 进行一个专案，那在好不容易完成你的 script 之后呢，拿着成果去找你的老板报告。OK， 你的老板可能会对你呈现的结果非常的满意，然后他就说 ：“OK， 那你就拿更多 data 去试试看吧。”这时候你可能会发现，哎，你的资料量已经超出了 Pandas 可以处理的范围了。接着，老板就会跟着你说：“啊，超出范围了，那就拿去 cluster 跑吧。”这时候，呃，我的表情应该就会跟里奥纳多一样，对。OK， 所以呢，今天呢，我想要借由两个 case 来分享说怎么利用 Pandas 来处理。那首先，第一个 case 呢，哈，就是我有很多份的资料集，那每一份的资料集呢，它都可以塞进我的机器的机体内，然后。这些每一份的资料集，它处理的呃商业逻辑也都相同。那第二个 case 是我有一份超出我机体范围 out of code 的,的一份资料集，那我想要去处理它，但是我又不想要去重写我的 ETL script。好，那首先我先分享如何用 Ray 来处理第一个 case。OK。呃，左边呢，这边是一个常见的 Pandas script， 那其中呢有 read、filter、join、group by 等等一些常见的功能。那因为我有很多的档案需要处理，所以我这边就使用 for loop 来对我的档案一个一个的进行处理。不过这边听起来就没有什么效率可言。那我应该要怎么使用 Ray 来提高我的效率呢？首先，我的起手式当然是要 import ray， 接着把我原本的 function 利用 ray 打 remote 这个 decorator 来装饰起来。装饰完之后呢，我原本的这商业逻辑的主体完全都不需要去做跟动。好，装饰过后的 function 呢，我必须要额外的使用 remote 这个这个方式来去将我的任务给 submit 出去。那这时候。我的所有的任务呢，就会分散式的去执行，而不是像左边的一样 sequential 的去执行。当我执行呃，闪命的出去之后呢，我的每一个任务它都会获得自己的一个 object ID。最后，我可以透过这些 object ID 来去取得我呃呃运算后的结果。OK， 好了，到目前为止，你已经知道怎么去使用 Ray 了。不过，除了会使用以外，我们还是得知道说什么是 Ray 以及它是怎么运作的。好 ，Ray 呢，它是一个 general purpose 的分散式运算框架，它具有呃 native 的 library 以及很多的工具，可以让你执行复杂的 machine learning application。它也有丰富的第三方的生态系的资源。那最重要的一点是下面，它可以。
部署在三大的公有云平台上面，或者是 Kubernetes， 或者是你自己的地端 server。那今天我们会先 focus 在 r a y c o d e 这个核心的部分。那首先 r a y 的 Programming Model 呢，有主要有两个。那第一个是 Task， 那 Task 呢是用来执行 state 呃 stateless 的任务。那当我们的 Task 执行下去的时候，可以立即获得一个 future， 这个 future 就像刚刚一样，我可以拿来去获取呃我运算后的结果。那同时，这个 future 也是可以去当做参数传给其他的 remote function。那由于 task 是执行呃 stateless 的任务的，所以你可以用来去设计一个 i d e m p o t e n c y 的一个一个 job。那另外的话是 actor， actor 的话它则是被设计用来。执行 stateful 的的任务，那每一个 actor 呢，它都可以有自己的一个 method。那，哎、欸，那 actor 的 method 呢，跟刚刚上面所叙述的 task， 它的使用的方式其实是很像的。那一个 actor 它的 handle 也是可以像刚刚一样，我们可以把它传给其他的 actor 或者 task 作为参数所使用。那这边听完呢，你可能还是对 Ray 会有一点模糊。不过没有关系，只要你会使用 Python 的 function 跟 class， 那么你就会使用 Ray。左边是一个呃基本的 function 以及它的使用的方式，那右边是一个基本的 Python 的 class 以及它的使用的方式。接着就是 task 跟 actor。左边的 function 经过我们的 Ray 的 Ray 的 remote 这个 decorator 装饰过后呢，它就会变成一个 task。那这个 task 呢的使用方式，刚刚有提到，就是我们要需要用 remote 这个这个 method 去把它执行下去。执行下去呢，不管你这个任务需要执行多久，你都可以立即获得一个 future， 或者是我这边的呃范例是用 object ID 来代替。那这边呢是属于 non blocking 的。接着，如果你想要取得我刚刚运算的结果的话，我只需要将刚刚的 object ID。呃，传入 ray 点 get 这个 function 即可，马上呃就可以获得到这个运算的结果。那要需要注意的是，这边的话就是一个 blocking 的，也就是说我需要等到任务执行完毕呢，我才可以获得到结果。OK， 右手边呢就是呃 actor， 那 actor 呢经过我们的 ray ray 的 remote decorator 装饰过后呢，它就是一个 actor 了。actor 跟 Python 的 class 一样，我们都需先需诶先需要呃实例化。那实例化之后呢，它的使用方式其实就跟左边的 task 的使用方式是是一样的。好，那眼尖的听众呢可能会发现一段额外的程式码，那就是 ray 点 init。那 init 这个动作呢，其实就是在执行我们跟 ray cluster 连线的动作。那在呃，第五第五行这边，当我们如果没有传入任何参数的时候呢 ，ray ray 就会在你的笔电或者是你的 workstation 上面起一个 local cluster。但是如果你在云端的环境上面或者是 Kubernetes 上面，你已经有了一组 ray cluster 正在运行的话，这时候你就可以把你的呃 ray 的 cluster 的 address 当做参数传进去。这样子弹性的设定呢？可以方便的让开发者在 local 开发，但是可以在云端的运行。OK， 接着是有一些 Ray 的东西，我想要跟大家分享。那首分别是有三个很重要的 component， 以及的一个我认为很赞的 feature。好，首先这是一个 high level 的架构图，上方的话，呃、Ray 可以分为呃 app layer 跟 system layer。那上方的 app layer 其实我刚刚就已经介绍过了，就分别是 task 跟 actor。那接着呢，我们会来看 system layer 的部分。哦、oh, ， sorry。那 system layer 里面呢，第一个重要的 component 是这个 global control store， 那我们简称它为 GCS。那 GCS 呢，可以去视为是整个 Ray cluster 的大脑。GCS 里面有什么 ？GCS 呢，去掌握了整个 Ray Cluster 的状态，以及它的所有的 Meta Data， 
。这些 meta data 呢，是使用 key value pair 的方式去做储存。那在 RAID 一点一版以前呢，这边的话是预设使用 Redis 作为储存层。那在一点一版之后呢，呃，就不再预设使用 Redis。而是直接去使用我们他们实作于 GCS 内的一个 key value key value pair 的一个储存层。那由于 GCS 的存在，那使得我们的 Ray cluster 中所有的 component 都可以称为 stateless。这样子呢，会带来两大好处，那分别是 fault tolerance 以及呃 low latency。好，首先呢是 fault tolerance， 由于 GCS 内储存的全部的 meta data， 譬如说我每一个运行的 node 的资讯，这些 node address、node 的资源使用量、heartbeat 的结果，以及我们每一个 job、task、actor， 它的一些相关的资讯。GCS 呢，将整个 lineage 从其他的 component 中解耦出来，这样子的呃模式可以让任何一个 component 在出现异常的时候呢，进行回复。而 low latency 的部分呢，一般而言 ，centralized scheduler 它会将任务的 scheduling 跟呃 dispatch 绑在一起，但是在 scheduling 过程中，你们还我们还要去处处理这个 object 的 transfer 呃 transfer 的，其实是一件开销很大的事情。那 Ray 呢，则是将 object 的 meta data 储存于 GCS 之中，这样子的做法可以将。我们的 dispatch 跟呃 scheduling 整个解耦开来。OK， 那 system layer 里面第二个重要的 component 是它的呃 two level 的 hierarchical scheduler。由这张图我们可以看到 ，Ray 它有一个 global 的 scheduler， 以及在每一个运行的 node 上面都有自己的 local scheduler。OK， 为了避免整个呃，任务都送到 global schedule 里面，造成 overloading。所以在 Ray 的 cluster 上面，每一个任务都会先到各个 node 上面的 local schedule 了。如果该 node 可以去呃正常完成执行任务的话，那么我们这个任务就会直接在那个 node 上面完成。但是如果今天那个 node 遇到了资源窘迫，或者是它的资源不符合的时候，譬如说，我的任务需要 GPU， 但是我目前的 Node 上面没有 GPU。这时候，这个任务呢就会被传呃传送到 Global Scheduler 那边，由 Global Scheduler 去决定说这个任务要接着要由谁来执行。那如果今天我们的 Global Scheduler 变成了我们的整个效能的瓶颈时，那因为 GCS 的存在。那我们可以让 global schedule 的增加，增加更多 global schedule 的 replica， 进而来增加我们的处理效能。OK， 那第三个重要的 component 是它的 in memory 的 object store。那为了降低呃整个 latency， 瑞在一开始的时候哦是做了一个 in memory 的 object store， 称之为 plasma。而目前 Plasma 则是交由给呃阿巴奇的 Arrow Project 来进行维护。那在 Ray Class 的上面，每一个 Node 上面呢 ，Ray 就会将每一个任务的 Input、Output 都存放于 Plasma 之中。这么一来呢，每一个任务之间都可以透过 Plasma 来取得相同的 Object， 达到 Zero Copy 的的效果。而当 Plasma 的储存空间满了之后呢，瑞会将 Object Splitting 到外部的储存空间中。那目前所支援的呃外部储存空间呢，有 Local Storage 跟 S S Three。那当储存在 Plasma 的物件消失呃遗失时，瑞其实是可以透过这个 Object 的 Lineage Lineage 来回复物件的，而这些。Lineage 就是就会是存放在我先前有介绍到的这个 GCS 之中。好，最后一个呢是我一个我觉得一个 Ray 一个很赞的 feature。那一般来说呢，我们会将先将我们所需要的 library 预先的安装好在 image 之中，接着 c 
cluster 呢会根据这些 image 去启动 container。不过呢，在开发的过程中，你很可能会常常需要 import 到自己所开发的 library， 或者是临时的需要 pip install 其他的 library， 又或者是你可能需要额外的读了一些 local 的档案。这时候你都会发现到一呃都会遇到一个问题，就是哎 ，module not found 或者是 file not found 的 error 发生了。那 Ray 呢在这边就提供了一个 runtime environment 的设定来处理这样的情境，让你可以不用 rebuild image 就可以继续做开发的动作。例如说，我可能需额外需要用 conda 或者是 pip 安装其他的额外的套件，又或者说。我需要将我的 local 的某一个路径的档案送到 cluster 上面，有可能是我自己开发的 package， 也有可能是一些呃额外的 data， 我都可以透过 runtime environment 来设定，并且在呃 read init 的时候传入即可。好，以上到这边的话就是 read 的简介。那接着呢，我要来分享如何用 m o d i n g 来处理第二个 case。也就是我有一份 out of code 的 data set， 但是我又不太想去，呃，整个重写它，又或或者是我不太想换工具来处理它。OK， 一样的，左边这边呢是一个很常见的 pandas script， 它没有什么特别的。不过当资料量一直一直长大的时候，长到到 pandas 没有办法处理这个，呃，这个资料集的时候呢，这时候应该怎么办？难道我要重写，或者是要换工具吗？ OK， 这时候呢，你可以使用 modding 来解决这个问题。modding 要怎么使用呢？首先，只其实你只要将你的 import statement 从 import pandas as pd 把它换成 import modding pandas as pd 就可以了。那其他的东西完完全全都不需要做修改。OK， 好了，看到这边你也已经知道怎么去使用 modding 了。不过一样的。我们还是得知道说什么是 m o d i n g 以及 m o d i n g 是怎么运作的。好 m o d i n g 呢是一个模组化的 scalable 的 data frame。由这张架构图，我们可以看出模组化的优势在于说，我们可以从最上方的 A 呃呃 API layer 来操作这个 m o d i n g 的 data frame。而目前，呃 m o d i n g 主要的就是透过整个 Pandas 的 API。来操作它的 data frame， 而模组化之后的 m o d i n g 呢，还有另外一个好处就是它可以运行在多种的 cluster 上面。预设呢是使用呃 Ray 的 cluster， 不过如果你原本就已经有一座 Desk cluster 的话，你也可以直接的将 m o d i n g data frame 运行在 Desk cluster 之上。那 Python 的 execution 呢？其实是为了方便你在开发的过程中进行 debug。OK， 不过由这个架构图来看，还是无法能理解说为什么 m o d i n g 可以做到呃其他的 code 都不需要修改。那重点其实是 Pandas 的 API coverage。有这张图可以看到哦。OK， 我也觉得这部分呢是 m o d i n g 的最大的优势。由这张图可以看到，呃，我们目前 m o d i n g 的 Pandas 的 API coverage 可以达到九成之上，而其他类似的工具，譬如说 Desk Data Frame， 它的资源程度呢大约是四成，那 Spark 的 c o l a s 它的资源程度大约是六成左右。为什么 m o d i n g 可以有如此高的 Pandas API 的 coverage 呢？主要的差别是在于各个方式它。各个工具它实作的方式的不同，比如说 Dex Data Frame 跟 c o l a s 它是呢是呃实作于 Raw Oriented 的 Partitioning 的方式，而 m o d i n g 呢，它则是资源的 Raw、Column 以及 s a l e 的 Partitioning 方式。有这张图可以更清楚的知道说，呃 m o d i n g 会根据你的需求不同。去选择不同的 decomposition 的方式，去选择呃 raw 或者是 column 或者是 s a l e 的 partition 的方式，进而呢去提高了整体的 pandas API 的 coverage。OK， 除了 partition 的方式不一样之外 m o d i n g 还额外的多了一个模式，也
也就是说，当你今天某一个 Pandas API 还没有资源，或者是难以实做成分散式的时候，这时候 Modin 就会将这一个 API 使用 Default to Pandas 的模式来进行运呃进行运算。那这个模式呢，其实就是将 Pandas 的哦，抱歉，其实就是将 Modin 的 Data Frame 转换回 Pandas 的 Data Frame 进行运算之后，再把它转换回 Modin 的 Data Frame。虽然这样子在执行的效率上面一定会造成额外的开销，不过在考虑到 rewrite 成本以及使用者体验之下，我想这样子的开销应该是值得的。好，那 Modin 目前其实支援了大多数的 Pandas 的 API， 譬如说大家常用的 i l o c a t Transpose， 还有一些 O、Apply 等等。那像 default to pandas 的模的 API 呢，譬如说 plot to p a c k e t to to pickle to json 等等之类的一些 API 都是，呃，还是属于 default to pandas 的模式。好，以上到这边呢，就是 m o d i n g 的一个简介。最后呢，我想要 recap 一下今天的分享。那么 m o d i n g 它是一个 general purpose 的分散式运算框架。它提供了 low l a b low level 的 API， 让你可以建构出自己的分散式的 application。它有丰富的 native 的 library 以及第三方的 library 来的资源。同时呢，它可以部署在三大的公有云之上，也可以部署在 Kubernetes 上，甚至是你自己的地端 server。而 Modin 则是一个模组化的 scalable 的 data frame。它提供了一个很高的。呃 ，A P 呃 ，Pandas A P I coverage， 呃，让你可的原先的 script 可以不用重写就可以直接执行。那虽然呢，它预设是运行在 Ray cluster 上面，那由于它模组化的关系，你也可以把它运行在你既有的 Desk cluster 之上。那以上是今天的分享，那希望大家会有收获。